Amen. Maraming salamat po. At let's open our Bible in Colossians. Colossians chapter 3 verse 23. Colossians chapter 3 Colossians chapter 3 verse 23 Sabay-sabay po tayo And whatsoever you do Do it heartily as to the Lord And not unto men Sige po tayo po yung manalayan Let's pray dakila namin Diyos Ang mga makapayari sa lahat Muli po kami nagpupuri Nagpapasalamat sa oras ko Panginoon Salamat po muli Na kami po ay may privileyo Na makapag-aral sa oras ko Panginoon Pati po ang pangunahan Bigyan niyo po ko ng wisdom Na maging blessing po Panginoon Sa aking mga kapatiran na makakapakinig, Panginoon. Salamat po muli sa oras ko, Panginoon, na patuloy po kami pinagsama-sama upang makapag-aral po na inyo po mga salita, Panginoon. Lahat po ng papuri o Diyos, eh, tanging ibabalik lamang po namin sa inyo pong pangalan at patuloy po kami bigyan na uh, ihandahan niyo po ang puso't isipan ng bawat sa po, Panginoon. At patuloy po ang bigyan ng maayos na boses at lalamunan, Panginoon. Muli, Panginoon, Patawad po sa nagagawang pagkakasala ito po dalain sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede po tayo magsiyo po. Colossians po, uh, book of Colossians ay author po nito, walang iba kundi si Apostol, Apostle Paul. Ang purpose ng book po na ito is to combat in errors in the church and to show the believers have everything they need in Christ. The book of Colossians is a book of connections. Sinulat po ni Apostle Paul nung nasa kulungan siya sa roof, nilalabanan ni Apostle Paul yung mga maling katuruan na, na lumusot sa Colossian Church. The problem was syncretism. Syncretism is a combining ideas from other philosophies and religions such as paganism, strains of Judaism and Greek thought. Judaism po, ito po yung pinopromote yung parasika, parasik, parasikal addition. Kung bagay yung Judaism, it is salvation by works. The resulting heresy later become known as Gnosticism. Ang Gnosticism po ay ugat pa rin po ito ng Judaism emphasizing special knowledge and denying Christ as God and Savior. To combat error, mga maling katuruan, binigyang diin ni Apostle Paul yung pagiging deity ng Panginoong Soh Kristo. His connection with the Father, His sacrificial death on the cross for our sin. Sa pamamagitan ng relationship natin sa Panginoon, doon tayo nagkaroon ng eternal life. Kaya po dito sa ating binasa, sa Colossians, mababasa po natin dito sa 1 hanggang 4. Ito po yung Paul exhorts us to set our hearts upon heaven. Paul exhorts us to set our hearts upon heaven. Babawasa po natin yan. Uh, chap, verse 1 hanggang verse 4. Sa verse 5 naman, verse 11, he exhorts to the mortification of sin in the various instances of it. In uh, verse 12 to 17, he earnestly presses to mutual love and compassion. In chap, verse 18 to 25, he exhorts to relative duties of wives, husbands, parents, children, master and servants. Kaya nga po sabi po dito, as a Christian, as a Christians, as a staff of this church, church as a father, as a mother, as a children, what do we have to do? What do we have to do? Number one, is to set your affection on things above. Number one is to set 
your affection on things above. Nababasa po natin yan in verse 2. Set your affection on things above, not on things on earth. Pag sinabi po dito ang affection, it is mine. Set, to set our mind on things above, not on things on earth. In verse 1, if you then reset, nung tayo na inasa Panginoong Iso Kristo, we need to seek those things which are above. Nung tayo na inasa Panginoong Iso Kristo, kailangan natin isik yung mga bagay na nasa langit. To seek those things which are above. Tandaan natin, tagalangit na po tayo. Tagalangit na po tayo, kaya nga ang focus natin mga bagay, walang iba, kundi mapapakinabangan natin sa langit. Ang mind natin, walang iba, kundi yung mapapakinabangan natin sa, sa langit. Ang gagawin natin, para sa Panginoong Iso Kristo. Para sa Panginoong Iso Kristo. Kristo. Tagalangit na po tayo, kaya nga po ang kailangan natin pag-imbisan, bilang isang kristyano, ay yung mapapakinabangan natin. Kailangan natin pag-ibisan yung mapapakinabangan natin. Kung tayo ay mag-iimbest, mag na tayo para sa Panginoon. mag na tayo para sa gawain ng Panginoon. mag na tayo para sa manggagawa ng Panginoon. mag na tayo para sa mga anak ng Panginoon. Dahil tandaan natin kung mag tayo sa Panginoon, walang lugi po tayo. Walang lugi kung tayo ay mag para sa Panginoon. At huwag tayo maghinayang sa i-invest natin para sa Panginoon. Sapagkat yung i-invest natin para sa Panginoon, eh para sa pusa atin yan. Isang araw, uh, investment po natin yan sa langit. Yung ini-invest natin sa Panginoon. Yung ginagawa natin dito para sa Panginoon, investment po natin yan para sa Investment po natin yan para sa atin pag dumating sa atin at tinatawag natin sa, kala, sa langit, meron tayong kayamanan sa langit. Kaya huwag tayong uh, manghinayang kung ano ang ginagastos natin para sa pagpapakain sa mga anak ng Diyos. Huwag tayong manghinayang, huwag tayong uh, mapagod mag-invest para sa Panginoon. Yung treasure po natin is eternal treasure kung tayo ay mag invest para sa Panginoon. Kaya kung tayo mag-i-invest, eh, isipin na natin na para sa Panginoon. Mag-invest tayo sa eternal na mapapakinabangan na po natin. Nagkukumit tayo dito sa gawain, nagkukumit tayo dito sa ating simbahan. Investment po natin yan para sa Panginoon. Huwag tayo mapagid mag na kahit wala tayong ikukumit, eh magkukumit tayo para sa Panginoon. Ang magbibigay sa atin ay eh, ang Panginoon. Ang magbibigay sa atin ng commitment natin ang Panginoon. Huwag tayong mapagod. Huwag tayong manginayang sa binibigay natin. Lalo lalo sa pagpapakain natin, sa ibinibigay natin para sa uh, mga bata, sa uh, pinapakain natin para sa mga anak ng Diyos, eh investment po natin yan. Malaking investment po sa atin yan. Lalong lalo po na mag-invest tayo sa mga bata na nandito sa saibahan. Dahil hindi natin alam kung sinong gagamitin ng Panginoon para magpastor sa kanila. Kaya walang kalugian yung investment natin sa gawain ng Panginoon. Mag-invest tayo sa eternal. Huwag tayo mag-invest sa temporal. Tandaan natin, maraming mga tao ngayon nag invest sa mga temporal things. Kaya kapag namatay sila, hindi nila nadadala sa langit yung inimbes nila dito eh. Kaya tayo, anak ng Diyos, as a Christian, as, as, as top, eh we need to invest sa mapapakinabangan natin sa langit. Mag-invest tayo sa eternal na mapapakinabangan natin. Salamat sa Panginoon na dinala tayo dito ng Panginoon. Salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng mind na igagamitin natin kung paano mag-invest sa gawain ng Panginoon. Binigyan tayo ng Panginoon ng privileyo na mag-invest tayo para sa Panginoon. Kaya huwag tayo mapagod sa mga ginagawa natin para sa Panginoon. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, eh puntos po natin yan para sa Panginoon. Huwag tayo mapagod, huwag tayo mag-discourage, 
uh, lagi tayong tumingin sa Panginoon. Always look unto Jesus. Tumingin tayo sa Panginoon. Huwag tayong mga pagod. Di ba, mas maganda na mas uh, pinapak- mapapakinabangan pa natin yung ini-invest natin dito kaysa sa mga tao na nag invest na mga temporal things sa lupang ito. nag invest sila ng mga maraming bahay, maraming sasakyan, maraming pera, nag sila. Hindi nila ginagamit sa Panginoon. Kaya kapag dumating sa kanila, sa kanila yung tinatawag na kamatayan, eh walang kwenta yung ini-invest nila para sa lupang ito. Pero salamat sa Panginoon na yung ini-invest natin bilang isang staff, bilang isang kristyano, eh napakalang, napakalaking halaga para sa Panginoon. Maraming mayayaman ngayon na maraming pera, maraming sasakyan. Salamat sa Panginoon na kahit wala man tayong pera, na kahit wala man tayong madaming pera, madaming sasakyan, pero alam natin kung sino yung pinag-iinvestan po natin. Alam natin kung sino yung pinag-iinvestan natin. Kaya walang kalugian na mag-invest tayo sa gawain ng Panginoon. Walang kalugian yan. Pero kung i-invest mo yan, sa temporal thing sa mundong ito, eh walang pakinabang sa'yo yan. Nagdi-deserve ka man ng maraming pera, nagdi-deserve ka man na gusto mo magkasakyan na uh, dahil lang sa kagustuhan mo, tandaan natin, temporal lang yan. Ang malagang investment ay yung magagamit natin para sa Panginoon. Tandaan natin yung gina, yung ginaga, yung binibigay natin para sa gawain, yung ikinokomit natin para sa gawain, e investment po natin yan. Sabi ng Bible, set your affection on things above, not on things on earth. Bilang isang kristyano, wag na natin i-desire na magkaroon pa tayo ng maraming pera. Sapat na yung Kristo, sapat na si Jesus Christ sa buhay po natin. Set your affection on things above. Hindi lang sa ibinibigyan natin, kundi sa ginagawa natin para sa Panginoon. Tandaan natin, lahat ng ginagawa natin is para sa Panginoon. Para sa Panginoon po lahat ng ginagawa po natin. Nakakalungkot sa maraming Kristiyano, tagalangit na tayo pero ang buhay parang taga imperno pa din. Bakit? Nuubos nila yung oras nila sa mga kaibigan nilang karnal. Nuubos nila yung pera nila sa pambili ng mga bisyo nila. Tanda natin, tagalangit na po tayo. Tagalangit na tayo. Sa... Sabi ng Bible in Matthew chapter 6, let's open our Bible in Matthew chapter 6, Chapter 6, verse 19 and 20. So I put the lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will be your heart be also. Kaya nga kung nasan yung puso mo, nasan yung treasure mo, nandun yung puso mo. Kung yung treasure natin nasa langit, yung puso natin ay eh, nasa langit. Nasa bagay sa mga langit. Sabi ng Bible, huwag tayo mag-ipon ang kayabanan natin dito sa lupa. Bag- sapagkat maraming magdanakaw. Kakalawangin. Maraming kurap. Maraming kurap mo dito, maraming magdanakaw dito po sa lupa. Pero kung tayo mag invest ng kayamanan natin sa langit, wala pong magdanakaw, walang kurap, ni hindi kakalawangin yung treasure po natin sa langit. What do we have to do? Set your affection, set your mind 
on things above. Set natin yung mind natin sa mga bagay sa langit. Salamat sa Panginoon na nandito tayo sa simbahan na maliwanag yung ginagawa natin. Amen? Salamat sa Panginoon na yung ginagawa natin dito is pakinabang sa atin pag natin natin sa langit. Set our mind on things above. On treasure above. Number two, what do we have to do? Number two, put on charity above all things. In verse 14, Colossians chapter 3, verse 14. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. Put on therefore as the elect of God. Elect means chosen. Holy and beloved bowels of mercy, kindness, humbleness, of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all these things, put on charity. Number two, put on charity above all these things. Above all this, above all things. Charity it means, sinabi charity, it's agape, the greatest love of God. We need to put on charity above all things sapagkat kung mahal natin, yung ginagawa natin ay hindi natin basta-basta iiwan yung ginagawa po natin. Katulad na lang ng pagmamahal sa atin ng Panginoon sa Kristo, kaya ini-enjoy natin yung buhay po natin ng ngayon. Sapagkat merong Diyos na nagmahal sa atin. Meron Diyos na nagbigay ng buhay para sa atin. Kaya natin ini-enjoy yung kristyanong buhay natin sapagkat merong, mahal, merong Diyos na nagmahal sa atin. Diyos na nagkatawang tao in Romans chapter 5, verse 8, But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Diyos na nagkatawan, na nagkatawang tao na matay ni Libing, at muling na buhay para sa atin. Kaya kailangan natin magkaroon ng charity, love, burden sa ibang tao na nangangailangan ng salita ng Diyos. Sapagkat marami pang tao ngayon ang di nakakatayak ng kalangitan. Marami pang tao ngayon ang di nakakasumpong ng pagmamahal ng Panginoong Kristo. Kaya tayo hindi na tayo natatakot sa kamatayan ngayon. Kaya tayo meron tayong katiyakan ng kalangitan ngayon. Meron tayong... Uh, Problema na nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya po tayo nagsasama-sama ngayon. Kaya natin ini-enjoy yung fellowship po natin. Kaya po tayo merong katotohanan ngayon dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya natin ini-enjoy yung buhay po natin. In 1 Peter chapter 4 verse 8 Sabi po dito And above all this and above all things have forbear, prevent charity among yourselves for charity shall cover the multitude <coughs> Charity is the greater than faith In 1 Corinthians chapter 13 so open our Bible in First Corinthians, chapter thirteen, verse four. Say po dito, charity suffereth no, and is kind. Charity beareth not. Charity bonteth not itself. It not pop up. <coughs> charity suffereth no. Charity have patient, long suffering. And be it not, not jealous, not envy, both that not, hindi ma, mapagmataas, pop at hindi nagmamalaki. That's charity. Think it no evil in verse 5, that not behave itself unseemly, seek it not her own, it not easily provoke, think it no evil. Think it no, hindi nag-iisip ng masama. In verse, rejoice, rejoice it not in equity, but rejoice it in the truth. Rejoice it not in equity, hindi nag-rejoice 
sa kasamaan. Bet all things Bet all things believe in all things hope in all things endure in all things. Charity never faileth but whether there be prophets be they shall fail whether there be tongues they shall cease whether they be knowledge it shall vanish away in verse 13 and now abideth faith hope charity these three but the greatest of these things is charity the greatest of these things is charity put on charity above all things as a christian as a staff of this church put on charity above all things Kaya tayo nagsasama-sama ngayon dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa Kristo. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. What do we have to do? Number one, to set your affection on things above. Number two, put on charity above all things. Number three, let the Word of God dwell in you richly in all wisdom. In Colossians chapter 3, verse 16, Colossians 3.16 so, Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs singing with grace in your hearts to the Lord. Let the word of God, the word, the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Kinakailangang managana sa atin yung salita ng Diyos. Alam po, maraming tao ngayon ang nagsisik ng katotohanan. Maraming mga mananampalataya, mana, mananampalataya ngayon ang nagsasabi na nasa kanila ang katotohanan. So, balit salamat sa Panginoon dahil meron tayong King James Bible, meron tayong katotohanan. Amen? Kung paano napunta sa atin itong gumamit yung Panginoon ng 40 human writers para buuin itong Bible. Para mapunta sa atin yung salita ng Diyos. At ang author ng Biblia natin walang iba kundi yung Diyos. Ganyan po tayo pinagpala kapatid na nasa atin yung katotohanan kaya nga po kinakailangan managana sa atin yung salita ng Diyos sapagkat ito yung manual ng buhay po natin. Salamat sa ating bansa na bukas sa salita ng Diyos. Salamat sa ating Pangulo na nagdeklara na ang January ay Bible man. Salamat sa Panginoon dahil bukas sa ating bansa ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba maraming mga bansa ngayon ang hindi sila nakakapagbukas ng Biblia. Kung makapagtipon sila, kung makapag-aral sila ng salita ng Diyos, nagtatago pa sila para makapag-aral ng salita ng Diyos. Katago po sila. Kaya nga po nakapa, napakapalag natin dahil bukas tayo na napapag-aralan ng Biblia. Bukas tayo na napapakinggan natin ang salita po ng Diyos. Meron tayong Biblia na pinapag-aralan. Pinagkukuha, pinagkukuha na natin ang instruction ng command. In Joshua chapter 8, in chapter 1 verse 8, in Joshua chapter 1 verse 8, Sabi po dito, This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt not meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt, have, shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kaya kinakilangan natin pag-aralan natin day and night para tayo ay pagpalain ng Panginoon. Bukas sa atin ang Biblia, nakakalungkot lang maraming mga Kristiyano, bukas sa atin ang Biblia, pinapabayaan lang yung Biblia. Halos amagi na ang Biblia nila sa kanilang bahay dahil hindi nila pinapag-aralan. Halos alikabukin na, alikabukin na dahil hindi nila binubuksan yung Biblia nila. Mas, mas, mas maraya pa silang oras sa mga karelasyon nila kaysa sa pagbabasa ng Biblia. Mas marami po silang oras sa kikipag-text sa karelasyon nila kesa sa, sa pag-aaral ng Biblia. 
Kaya po bukas yung Biblia sa atin. Napakapalad natin dahil nasa atin na yung katotohanan. Nasa atin na yung katotohanan, kapatid. Maraming mga tao nagsisik ng katotohanan. Maraming mga mananampalataya na nagkiklaim na nasa kanila yung katotohanan. Pero salamat sa Panginoon. Nasa atin yung katotohanan. Nasa atin yung katotohanan. Kaya kailangan natin palagahan yung katotohanan na meron tayo. Kailangan natin palagahan yung salita ng Diyos na meron tayo. Alam niyo po kung bakit maraming kristyano ay nagkakaproblema na hindi nila masolusyonan yung problema nila. Sapagkat hindi pinapabaya nila yung salita ng Diyos. Pinapabaya nila yung katotohanan na meron sila. Kakalungkot mga maraming mga young people ngayon mas marami pang oras sa kipag-text sa mga taibigan na lang karnal sa mga karelasyon nila kaysa sa pag-aaral ng Biblia. <coughs> What do we have to do? Let the Word of God Christ dwell in you richly and always done. Hindi mananagana sa atin yung salita ng Diyos kung hindi natin ito papag-aralan. Hindi mananagana sa atin yung salita ng Diyos kung hindi natin ito babasahin. Nasa atin na yung katotohanan. Kinakailangan natin pag-aralan yung katotohanan. Kinakailangan natin basahin yung katotohanan. Napakapalad natin dahil nasa atin na yung katotohanan. Kinakailangan na managana sa atin yung salita ng Diyos sa pag-aaral natin ng salita po ng Diyos. Then last, what, we, what do we have to do? Therefore, obey in all things. In Colossians chapter 3, obey in all things. Chapter 3, 22. Servants, obey in all things your masters according to the flesh, to the flesh not with eye service as men pleasers, but in the singleness of heart, fearing God. Obey in all things. Obey in all things. As a wives, ano ang responsibility natin? Sa verse 18, wives, submit yourselves unto your own husbands. Ang duty natin as a wives ay mag-submit sa asawa nating lalaki sa Panginoon trabaho ng isang nanay ay asikasuhin uh, uh, ang kanyang asawang lalaki mag-alaga ng kanyang anak maglinis ng bahay In Proverbs chapter 14 verse 1 Sayo po dito. Every wise woman buildeth her house, but a foolish pluck it down with her hands. Lasang anak ng Diyos, lasang kristyano, <coughs> tayo, as a wife, kinakailangan nyo mag-submit sa asawang lalaki. As a husband, Chapter 18, 19, Husbands, love your wives and be not bitter against them. Husbands, love your wives. Trabaho ng isang sawang lalaki is mahalin yung asawang babae. Trabaho ng isang lalaki is mag-lead ng kanyang family. Kaya nga po kung tayo tatay, eh maging good example po tayo sa ating pamilya. Maging good example tayo dapat manguna, lalo-lalo na pag sa gawain ng Panginoon, kinakailangan natin pangunahan natin pamilya. Pag tayo magsisimba, tayo yung manguna, tatay. Dahil tanda natin kung ano yung papakita natin sa ating mga anak, ayun yung gagayahin nila. Nasa children, obey your parents in all things. Obey your parents in all things. Sa 
Sapagkat kapag tayo susunod bilang sa anak, kapag tayo susunod sa mga magulang natin, eh papagpalain tayo ng Panginoon. Bilang sa anak, kailangan nyo gawin isumunod. Gusto nyo pagpalain, sumunod po kayo sa magulang nyo. Bilang asawang lalaki, mahalin asawang babae. At bilang isang babae, asawang babae, magsambit sa authority sa asawang lalaki. Lahat po ito ay gagawin natin para sa Panginoon. Lahat to ay gagawin po natin para sa Panginoon. What do we have to do? Number one, Set your affection on your affection mind on things above. Number two, put on charity above all things. Tulad nalang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Number three, let the word of God, the word the word of Christ, in your richly in all wisdom. Inakilangang mga nagana sa atin ang salita ng Dios. Number four, obey in all things. Lahat po tayo ay gagawin natin para sa Panginoon. To God be the glory. Lahat po tayo tumayo, tayo po yung manalangin. Spray dakila namin Diyos sa mga mga payari sa lahat. Muli <coughs> po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras ito. Salamat po sa inyong pong masalita. Salamat po sa uh, bansa po namin na uh, bukas po sa Biblia, Panginoon, na patuloy po namin kami nakaka- natututo na papag-aralan po ninyong pong mga salita, Panginoon. Patuloy po kami pangunahan, Panginoon, sa oras ito, Panginoon, Lahat po ng papura ay tayong ibabalik lamang po namin sa inyo po. Pangalan o Diyos. Salamat po sa privileyo na po tuloy po kami ginagamit sa inyo pong napakalawak na gawain pang muli Panginoon. Kung meron po kayo nakikita ang karaman sa aking puso at isipan, patawarin niyo po kami o Diyos. Binabalik po rin po sa salamat. Salamat kami sa pangalan ni Jesus. Amen.